이게 토이스토리? 에이 안녕하세요 닥터키입니다 자 오랜만에 또 똥게임기의 시간이 돌아왔습니다 뭐 알리익스프레스 많이 사용하시는 분들 제 채널 구독자분들 중에 많이 계실 텐데 게임기를 한번 정도 사신 분들은 아마 계속 연관 쇼핑 목록에 게임기가 뜰 것입니다 뭐 여기 제가 가지고 온 게임기들 아마 다 처음 보시는 걸 텐데 뭐 이런 아주 저렴한 게임기들이 떠서 아 저거 한번 구매해 보고 싶은데 하지만 좀 망설여지죠 정보도 없고 또 쇼핑 페이지에 나온 그런 사진들이 실사진이 아니고 주로 그래픽으로 만든 것이기 때문에 뭐 실제 퀄리티가 어떤지도 궁금하고 뭐 그렇다고 찾아보려고 해도 어디 뭐 영상도 안 나오고 그리고 어떤 게임을 지원하는지도 정확히 안 나와 있기 때문에 좀 고민이 될 것입니다 자 그래서 제가 최근에 20달러 미만으로 살수 있는 게임기 5개 정도를 한번 구매를 해 봤습니다 뭐 여러분들의 돈은 소중하기 때문에 제가 돈을 아낄 수 있도록 이렇게 한번 똥게임기 리뷰를 준비를 해봤습니다 아, 뭐 여러가지 있습니다 이런 게임기는 뭐 흔히 중국산 게임기에서 볼수 있는 게임기죠 이거는 또 이렇게 2인용이 되는 형태라서 한번 또 구매를 해봤습니다 자 이거는 뭐 DS 닌텐도 DS 짝퉁인 것 같고 야 이거 참 애매하죠 미니 스위치인데 패드는 페미콤 그래도 뭐 닌텐도 깔맞춤은 잘했네요 그리고 또 마지막으로 이렇게 정체불명의 게임기 다 20달러 미만으로 구매한 제품들입니다 제가 구매한 가격은 20달러 인데 뭐 가격은 35달러 막 이렇게 붙여 놨죠 그리고 세일 기간에 또 가격을 낮추는데 그게 실제 가격이죠 뭐 그렇기 때문에 다 20달러 미만 짜리 게임기들입니다 혹시라도 뭐 여기서 쓸만한 게 있다면 가격이 20달러 미만으로 나왔을 때 구매하시면 되겠습니다 자 그럼 하나씩 살펴볼 텐데 뭐 순서대로 제가 놨던 순서대로 1 2 3 4 5뭐 이렇게 한번 보겠습니다 10달러 정도 되는 게임기 두개 보시겠습니다 자 1번 333 게임 뭐 벌써 페미콤 호환기 라는 게딱알수 있겠죠 게다가 1000개도 아니고 333 아, 천 개는 해줘야지 아무리 페미콤인데 네 외관은 와 상당히 귀엽습니다 배터리 흔히 쓰는 이 라디오 배터리 BLOC가 사용이 되었습니다 800mAh 정도 되는 배터리죠 네, 자 구성품은 보시면 네 AV를 지원을 합니다 그리고 마이크로 핀 충전 단자 네 마이크로 핀이 사용이 되었습니다 자 외관은 아마 이 게임기가 제일 이 중에서 귀엽고 예쁠 것 같은데 한번 켜 보겠습니다 디스플레이 퀄리티 라든가 네 이거 흔히 보는 페미콘 게임기 호환기 중문 영문 네 디스플레이에 플리커링이 좀 있는 것 같습니다 심합니다 깜빡깜빡이는 게 콘트라 24 합이 1번인데 이거 이렇게 넘기다 보면 또 이게 나오는 경우가 있습니다 그래서 한번 넘겨 보겠습니다 네뭐 이렇게 지금 살펴봤는데 뭐 중복 게임은 없는 것 같습니다 네 그럼 한번 게임을 해 봐야 될 텐데 뭐 페미컴에서 유명한 게임들은 없는 것 같습니다 뭐 더블 드래곤 네 모험도 있는 것 같은데 모험도 한번 해 보겠습니다 오이 소리 볼륨 네 제일 크게 놓으면 울리네요 찢어지네요 이, 이 정도가 좋을 것 같습니다 스타트 네, 진행될 때 화면 티어링이 엄청 심하네요. 네. 리셋 누르면 다시 돌아오고. 뭐, AV도 한번 연결을 해봐야 되겠죠? 네, 여기 유명한 게임이 하나 있었네요. 본체로 플레이를 할 때는 티어링이 있었는데, 외부 입력에서는 티어링이 없네요. 이 디스플레이 성능이 좀 떨어지는 걸로 볼수 있습니다 네뭐 페미콤 하는 데는 성능 저하는 거의 없습니다 네 제가 리스트를 살펴봤는데 슈퍼마리오가 없네요 슈퍼마리오 브라더스 3 정도는 있어야 되는데 네 있네요 저작권 보통 생각 안하고 제목 그대로 써 놓는데 네, 슈퍼 베어 마, 마리오 뭐 3는 없습니다 근데 아쉽게도 제가 찾아봤는데 네이333 게임기에 대해서 살펴봤는데 놀랍게도 LR 버튼이 여기 있습니다 페미콤에서 뭐 LR 버튼 쓸 일이 없지 않습니까 
정말 귀여운 게임기인데 쓸데없는 LR 버튼도 있고 하지만 게임이 333개의 게임 중에서 할만한 게임이 대작 게임이 별로 없다는 단점 그것이 큰 단점이겠습니다 뭐 슈퍼마리오 브라더스 3 정도는 있어야 되는데 닌자용 검전 3도 있으면 좋겠죠 그런 게임이 없다는 게 단점입니다 네 지금까지 333 게임기 1번 알아봤습니다 네 두번째 500합 게임기입니다 네 상자가 좀 많이 찌그러져서 왔는데 네. 야, 이 게임기도 아까 전 게임기랑 거의 비슷한 구조입니다. 네. 이게 또 옵션에 2인용 옵션이 있나 봅니다. 제가 1인용 옵션을 아마 선택한 것 같은데 2인용 옵션을 하면은 가격이 또 올라가기 때문에. 네. 뭐, 아까 전 게임기랑 똑같습니다. 아마 배터리도. 네. 똑같죠. 예. 네. 배터리도 똑같고. 볼륨이 아까 전에는 3단계로 나눠져 있었는데 아날로그로 조절을 할수 있고. 마이크로 5핀 충전 단자 그리고 AV 단자가 있고 네뭐 SD 카드 슬롯인데 만들려다 마른 것 같은 그런 슬롯이 있습니다. 이야 정말 정말 세게 붙여놨습니다. 네 켜봐야 되겠죠? 아 똑같네요. 500합. 네뭐 중복은 없는 것 같습니다. 네 그리고 알파벳 이것도 마찬가지로 알파벳 순서가 중간에 좀 깨져 있고 외관 퀄리티는 이게 더 나은 것 같습니다 만약에 사실 거면 이거 말고 이거 사는 게더 나을 것 같습니다 왜? 아 외관을 한번 또 어차피 똑같은 게임기라서 스크린 사이즈도 똑같습니다 버튼 재질도 유광 무광 투명과 또 유광의 차이도 있고 네 화질은 상당히 밝은 화질인데 좀 어둡지만 색감은 네좀 배경 텍스처 같은 게 이게 좀더잘 보이는 것 같습니다 이것이 조금 더 밝지만 이거는 좀더 진한 색감 네 1번은 좀 아닌 것 같습니다 게임 종류도 작고 그리고 중요한 게 보시면 스노우 브라더스도 있고 슈퍼마리오 3 대작 게임에 있어서 이게 훨씬 더 많은 것 같습니다 뭐 마리오 6도 있지만 마리오 3가 티어링이 없으면 이걸 사는 게 훨씬 나을 것입니다. 슈퍼 마리오 3도 원활하게 돌아가는 것 같습니다. 네. 네, 뭐 AV에 있어서는 두 개가 똑같을 것이기 때문에 이 게임기도 AV 할 때는 별로 티어링 같은 게 없었죠. 아, 그런데 이게 AV를 하려고 보니까 방금 전 게임기는 외부 출력이 완벽했는데 이건 또 외부 출력이 제대로 안 되네요. 아, 이런 또 슈퍼 마리오 16. 인 게임에서는 또 별로 문제는 없네요. 아니, 이거는 케이브맨 닌자와 마리오가 섞여 있는 그런 게임입니다. 예. 예. 디스플레이 색감이 조금 어두운 게 단점이긴 하지만 페미콤 게임을 하기에 잘 나온 게임기 같습니다 여기에는 LR 버튼은 없지만 네. 어, 스피커도 이게 지금 스피커도 제가 지금 들어봤는데 두 개가 맞습니다 와 이게 스테레오로 야 페미콤 게임기 중에 스테레오 사운드가 별로 없는데 네 시야각은 뭐 그렇게 좋지는 않지만 뭐 이거는 제가 보기엔 좀 아닌 것 같고요 오베카 페미컴 게임기 2인용도 옵션에서 패드를 선택하시면 2인용도 가능한 게임기입니다 이렇게 나왔는데 안 되진 않겠죠 설마 아닌가요 통수인가 네 2번 페미컴 페미컴 오베카 게임기였습니다 아 넣으려고 보니까 AV 케이블을 안 주네요 이건 또야또참 정말 뭐이 저렴한 게임기들은 완벽하게 만족시켜 줄 만한 게임기들이 없습니다 네. 네 이렇게 거의 비슷한 두 게임기를 살펴봤는데 제가 구매한 내역을 보니까 이 게임기가 11.5달러 이게 9.5달러에 구매를 했습니다 가격이 좀 반대로 된것 같죠 자 그럼 이제 세 번째 게임기 보시겠습니다 네 천합 천합 정도는 돼야 
뭐 할만 할 텐데 드디어 천압자리가 나왔습니다 네뭐 구성품이야 뭐 비슷하죠 똑같죠 첫 번째 게임기랑 똑같네요 네 AV 케이블하고 자네 이런 식으로 딱 잠기는 패턴입니다 이렇게 그리고 끝까지 놓으면 이 정도 각도가 나옵니다 네 디스플레이는 3인치 방금 전에 본두 개의 게임기와 똑같습니다 3인치 네 스타트 셀렉트 리셋 그리고 디지털로 볼륨키가 있고 온오프가 따로 이렇게 스위치로 있습니다 뭐 LR은 없고요 첫 번째 게임기가 참 특이하게 LR이 있었습니다 자온 컨트라 24가 나오는 걸 보니까 첫 번째 그 게임기에다가 게임이 추가된 것 같습니다 마리오 3도 있고 이 고무 느낌이라서 조금 첫 번째 두 번째 게임기하고는 좀 느낌이 다릅니다 조금 조작감은 좋지가 않습니다 고무 느낌이라서 네 스크린 사이즈는 이렇게 3인치 네 맞습니다 역시 뭐 색감 같은 거는 그렇게 좋지가 않습니다 색감이 조금 물 빠진 느낌이고 약간 여기서 보기에는 특별한 뭐 프레임 저하는 없는 것 같은데 어 이게 근데 옆에 화면이 비율이 안 맞네요 약간 티어링이 있죠 약간 네 이것도 리셋하고 나오면 볼륨이 또 초기화가 되네요 네 게임은 네 그렇게 조작감이 좋지가 않습니다 고무 누르는 느낌이라서 디스플레이 퀄리티도 뭐 약간의 티어링이 있고 첫 번째 게임기가 티어링이 제일 심했는데 뭐 그것보다는 심하진 않지만 지금까지 나왔던 게임기들 다 똑같은 것 같습니다 뭐 AV야 뭐 테스트하지 않아도 될것 같고 배터리는 500 배터리가 작네요 다른 것들에 비해서 BL5 배터리가 1020 이거는 네좀 가짜 같고 보통 이게 800에서 750이 정도 되는데 이 게임기는 아예 배터리가 500으로 나와 있습니다 아이 게임기 가격이 15달러 정도 하는데 가격에 비해서 좀 애매합니다 뭐 근데 개조하기는 좋을 것 같죠 공간이 많기 때문에 개조해 놓으면 쓸만한 게임기가 될것 같습니다 아무튼 뭐 이것도 모양은 그렇게 나쁘진 않습니다 1번 2번 게임기도 장난감으로 사기에는 괜찮고 이것도 마찬가지인 것 같습니다 DS 이것까지 똑같네요 또 가격이 15달러 정도 하는 게임기였습니다 그 다음에는 이제 아주 특이한 게임기 네 마찬가지로 네, 뭐 AV 케이블은 없는데 야이 조이스틱 정말 조악합니다 마이크로 오핀 케이블로 연결하는 것이고 네, AV 기능은 있습니다 이것도 마찬가지로 이렇게 LR 버튼이 있습니다 아날로그 방식의 볼륨 배터리는 마찬가지로 아 이게 대박 안 움직입니다 아날로그가 아닙니다 게다가 화면은 2.4인치 야 정말 작습니다 그래도 이 3인치 정도는 돼야 뭔가 보일 텐데 2.4인치 어이 똑같은 게임기 야 화면도 진짜 진짜 작습니다 뭐다 똑같은 게임기네요 그냥 뭐, 기판도 다 똑같은 것 같습니다 네, 아 이건 정말 충격입니다 이건 네뭐 장식품이죠 뭐 이것도 장식품 네 화면이 이건 정말 아쉽습니다 여기 꽉 차게 이렇게 3인치로 했으면 좋았을 텐데 가격도 거의 17달러 이 정도 하는데 어 이건 좀 애매하네요 진짜 420 게임이 들어 있습니다 오 이거는 그런데 썸네일이 와 그래도 신경을 썼습니다 썸네일을 다 만들어 놨습니다 그나마 썸네일도 있고 좀 신경 쓴 티가 나네요 자첫 번째 롱맨3 155번째 롱맨3 야 이거 진짜 너무하네 이거 154 게임 밖에 없습니다 와 이래서 이거 이 중국산 게임기들은 꼭 넘겨 봐야 됩니다 이거 중복되는 게 있습니다 야 이거 너무하네 150개 게임 중에 할게 하나도 없습니다 정말 와 대박 와 진짜 할게 하나도 없네 와 진짜 대작 게임이 하나도 없습니다 와 그냥 이 버거 타임이나 해야 되겠네 와아이 LR 버튼이 스, 스타트네요 스타트 야 이거 진짜 조작감이 정말 안 좋네요 에이 그나마 이 롱맨3가 최고 
대작이네요. 아, 진짜 화면도 작고 너무한다. 화면이 너무 작아서 잘 보, 보이지도 않네. 디스플레이 퀄리티를 이야기하기가 참 애매합니다. 그래도 뭐 티어링 같은 건 없는 것 같은데. 야, 이게 화면 속도가 이게 원래 이렇게 느려지는 게임인가? 네, 티어링은 없는데 가격이 아까운. 와, 게임도 적고 할 것도 없고. 이건 속이고 조작감도 안 좋고. 야, 처음에 제가 이 게임기들 욕했는데 이 욕할 게 아닙니다, 이거. 만원 정도밖에 안 하는데 얘네들이 정말 대박이었습니다. 와. 마지막 한 18달러 정도에 제가 산것 같은데 500 합에 3.5인치 제일 큰 화면에 뭐 게임기 자체도 엄청 큰것 같은데 여기 나와 있는 게임을 보면은 페미컴 호환기 같습니다 이것도 마찬가지로 자 2인용이 가능한 버전으로 구매를 했습니다 이거는 아마 다 2인용이 가능한 제품인 것 같습니다 네 AV 케이블 충전 케이블 똑같네요 충전 케이블은 미니 오핀이네요 다른 제품들은 마이크로였는데 자 뒷면부터 야 이게 뭐안 열리네 우와 씨. 안 열립니다 우와 어우 씨. 어차피 이 배터리 똑같은데 열리질 않아 네 3.5인치 오 아이고 이것도 떨어져 버리네 아 이게 왜 이래요 이거 자 이것은 아하 네 가짜가 아닙니다 뭐 버튼 누르는 감각은 괜찮고 십자키는 조금 안 좋네요 버튼은 괜찮은데 자 그리고 마찬가지로 뭐 아날로그 볼륨 AV 네 전원 아네 영문 500합 큰 제품인데도 스피커가 하나입니다 와 이거는 야 정말 갈수록 이 제품을 다시 보게 되네요 이것도 500합이 맞는지 한번 보겠습니다 치테이 텐켄 이건 뭔지 모르겠는데 네. 네 중복이 안 나오고 역시 500개 게임이 다 들어가 있습니다 스트리트 파이터 20 야, 이거 한번 해보겠습니다 아 이게 캐콤 거였군요 야 이것도 명작인데 진짜 옛날에 이 게임 정말 제가 좋아했었습니다 어, 이 색상은 괜찮은데요 화질 퀄리티 야, 정말 오랜만에 해봐가지고 화질은 좋은 것 같은데 한번 스크롤이 되는 게임을 해봐, 해봐야 될것 같습니다 네 이런 메뉴 넘어가는 속도도 이 게임기가 제일 빠른 것 같습니다 와 근데 살펴보니까 할 게임이 정말 없습니다 앞에 이 마크로스 지나고 나면 동킹콩 아이 동킹콩 까지만 할 만한 게임이고 나머지는 정말 다 쓰레기 게임들입니다 와 이게 뭐제 이름도 못 들어본 뭐 토이스토리 이게 토이스토리 이게 뭔 토이스토리야 이게 봄 이야 진짜 이 진짜 뭐 제대로 된 게임이 없습니다 야 정말 눈속임이 정말 대단합니다 처음에 몇개 빼고는 할게 전혀 없습니다 네 디스플레이 퀄리티는 괜찮은 것 같은데 야 정말 이거는 거의 20달러에 가까운 금액인데 좀 너무하네요 이건 다 너무합니다 정말 네. 네, 그나마 좀 나아 보이는 게임기도 이 모양입니다 네, 뭔가 다 한가지씩 구매를 추천할 수 없는 그런 요소들이 다 들어가 있습니다 아 이걸 안 해봤네 이거 어, 똑같네요 네 똑같게 움직이는 것 같습니다 자 지금까지 이 5종의 20달러 미만 똥게임기들을 살펴봤습니다 그야말로 뭐 속임수가 난무하네요 네, 알리익스프레스에서 한번 뭐 지나가다가 한두 번은 보셨을 텐데 
네, 이거 딱 보시면은 뭐 구매해야 될지 안 해야 될지 아시겠죠. 네, 뭐 이런 거 같은 경우에는 그냥 뭐 버리는 셈 치고 그냥 장난감으로 고장 나면 버리면 되니까. 최근에 이 게임기는 9.5달러에 팔고 있기 때문에 가격으로 승부하는 거죠. 뭐, 자, 뭐 이렇게 여러 가지를 살펴봤는데 이 게임기는 정말 네, 썸네일 나온 거 빼고는 뭐 정말 내세울 게 없, 없는 그런 게임기였고. 이 게임기도 와 뒤에 정말 쓸모없는 아마 이것들도 제가 확인을 뭐다 확인을 못 해봤지만 이 게임기처럼 쓸모없는 게임이 아마 있을 겁니다 넘어가면 야 정말 속임수가 난무합니다 그러니까 처음에 이뭐 1000개가 들어있든 300개가 들어있든 500개가 들어있든 간에 할 만한 게임이 처음에 30개 정도 되느냐 50개 정도 되느냐 그 차이인 것 같습니다 야 확인 안 해봤으면 정말 모르고 넘어갈 뻔 제가 이거 보시는 분들에게 정말 큰 실수를 저지를 뻔 했습니다 와 확인 안 했으면 토이스토리 확인 안 했으면 정말 큰일 날뻔 했습니다 네 이것도 뭐 60개 정도 알카노이드로 다 끝나는 것 같습니다 알카노이드 네야 진짜 네 그래서 뭐 제가 이렇게 뭐이 쓸모없는 거 여러분들의 돈을 아껴 드리기 위해서 이렇게 다섯 가지를 리뷰해 봤는데 제가 이것들 산 이유가 있죠 또 개조를 위해서 또 샀기 때문에 자뭐 개조 하기에는 이 게임기가 제일 좋을 것 같습니다 일단 크니까 이거는 뭐 개조해도 화면이 너무 작아서 어차피 근데 이것들 디스플레이는 다 교체를 해야 됩니다 뭐 라즈베리파이 같은데 사용을 할수 없기 때문에 다 교체해야 되는 것이고 이것도 뭐 안에 이거 이 검정색 빼내면 3인치로 사용을 할수 있습니다 네. 다른 것들도 다 3인치 뭐 이것만 3.5인치 인데 그래서 제가 이렇게 뭐 여러 가지를 산 이유는 이 중에 하나 잡아서 개조 하려고 산 것입니다 그래서 제가 커뮤니티 게시판에 설문조사를 올려 드리도록 하겠습니다 자 1, 2, 3, 4, 5번 그래서 뭐 투표 하시면 그 중에 하나 제일 많은 표가 나오는 게임기를 개조하는 영상을 한번 또 올려 드리도록 하겠습니다 그래서 뭐 이전에도 제가 개조한 게임기들은 다 나눠 드렸죠 똥게임기는 환경을 살리기 위해서 또 개조해서 또 나눠 드려야죠 다음 영상으로 또 똥게임기 개조 및 나눔으로 찾아뵙도록 하겠습니다 이 정말 지구를 망치는 녀석들 그리고 속임수가 난무하는 다섯 가지 똥게임기들 리뷰를 해봤습니다 네, 두살세살 살 아이들 뭐네살 넘어도 안할것 같습니다 그런 아이들에게 그냥 소근육 발달용으로 던져 주시면 좋을 것 같습니다 네. 지금까지 닥터케였습니다. 다음 시간에도 도움이 되는 IT 정보 리뷰 그리고 신박한 DIY로 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 자 합창을 한번 해보자. 똥게임기들의 합창